இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா தண்ணீரை கடந்தே சோதனை ஜெயித்தே மதிலை தாண்டினேன் உங்களத்தா தண்ணீரை கடந்தே சோதனை ஜெயித்து மதிலை தாண்டினேன் உங்களத்தா நன்றி நன்றி ஐயா இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா சார்பாக உங்கள் யாவருக்கும் இந்த புதிய ஆண்டு நல்வாழ்த்துதலை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த புதிய ஆண்டு எல்லா விதத்திலும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நான் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்புகிறேன் என் அன்புக்குரியவர்களே தேவன் எனக்கு இந்த புதிய ஆண்டில் கொடுத்த ஒரு வேத வாக்கு தத்துவம் என்ன தெரியுமா அதை எரேமியாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் எழுதியப்பட்டிருக்கிறது அதை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் எரேமியா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அவைகள் தீமைக்கல்ல சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே என் அன்புக்குரியவர்களே எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு வேத வசனம் பாருங்கள் இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆண்டு நிச்சயமாக ஒரு மகிமையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை இந்த ஆண்டிலே நமக்கு கொடுப்பது உறுதி பிரியமானவர்களே வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு குறிஞ்சியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நான் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே காத்திருந்த ஆண்டவரே எனக்கு நீர் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடும் என் குடும்பத்திற்கு நீர் கொடும் ஆண்டவரே ஊழியத்திற்கு நீர் கொடும் ஆண்டவரே அப்பா என்னுடைய வேலை காரியத்திலே நீர் கொடும் எல்லா காரியத்திலும் அப்பா இந்த வாக்கு தத்துவம் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிப்பது உண்டு அப்பொழுது பரிசு தாவியானவர் இந்த வார்த்தையை குறித்து என் உள்ளத்தில் பேசினார் எத்தனை ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் பாருங்க நாம் எதிர்பார்க்கிற ஒரு முடிவை தேவன் நமக்கு நிச்சயமாக கொடுப்பாராம் அதற்கு தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகள் ஆண்டவரே நம்மை பற்றி சில காரியங்களை திட்டம் வைக்கிறார் அவர் நினைக்கிறார் இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்களே பல தடவையிலும் நாம் பல காரியங்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது நடக்கவில்லை ஏன் இந்த காரியம் நடக்கவில்லை என்று நாம் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல ஆண்டவர் நமக்கென்று சில காரியங்களை நினைத்து அவர் செயல்படுகிறார் 
உண்மையாய் நீங்கள் அன்பு கூறும் பொழுது தேவனிடத்தில் உண்மையாய் நீங்கள் பட்சமாய் நீங்கள் விசுவாசமாய் காத்திருக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது நிச்சயமாக உண்மையிலே நான் நினைவாயிருப்பேன் உண்மையில் நான் நினைவாயிருப்பேன் ஏசையா தீர்க்கன் சொல்கிறான் ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலுகளை மறப்பாளோ ஒருவேளை அந்த தாய் மறந்தாலும் கூட நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று தேவன் சொல்கிறார் என்று சொல்கிறார் எத்தனை சூழ்நிலையிலும் ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை மறப்பதே இல்லை கடைசி முயற்சி வரைக்கும் தன் பிள்ளையை காப்பாற்ற போராடி கொண்டிருப்பாள் ஒரு சமயம் ஒரு கப்பல் கடலிலே கவிழ்ந்து போனது அந்த நேரத்திலே எல்லா சடலங்களையும் அவர்கள் எடுத்து கொண்டிருந்தார்களாம் ஆனால் ஒரு சடலத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரே ஆச்சரியம் என்ன காரியம் தெரியுமா ஒரு தாயினுடைய உடல் ஒரு தாயினுடைய உடல் அந்த தாய் தன்னுடைய ஜீவன் பெரியும் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்தால் தெரியுமா தன்னுடைய பிள்ளையை எருக அணைத்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பிள்ளை தன்னுடைய பயத்தின் நிமித்தமாய் தன் தாயை எருக அணைத்து கொண்டிருந்தது அந்த சடலத்தை வெளியே எடுத்த பொழுது மிகவும் கலங்கி போனார்கள் ஐயோ இந்த சரீரம் இவ்வளவு தேவ அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறத என்று அதை பார்த்து எல்லா ஜனங்களும் அழுதார்களாம் அதுதான் ஒரு தாயினுடைய உள்ளம் பாருங்கள் நான் அந்த காரியத்தை சிந்தித்த பொழுது நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஐயோ அந்த உயிர் பிரியும் அந்த நேரத்தில் அந்த தாயினுடைய உள்ளம் எப்படி இருந்திருக்கும் நான் மறித்தாலும் பரவாயில்லை என் பிள்ளையை நான் எப்படியாவது காப்பாற்றி விட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவேளை அணைத்திருப்பாள் மற்றொரு பக்கம் அந்த பிள்ளை எப்படியாவது என் தாயை நான் இறுகப்பற்றி கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அந்த கழுத்தை இணைத்து அணைத்து அப்படியே நான் ஜீவன் பெறுவேன் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு காத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் நடந்தது என்ன இரண்டு பேரும் மறித்து போனார்கள் ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட அன்பு நிறைந்த ஒரு வேளை அந்த தாய் கூட மறந்து போனாலும் தேவன் உன்னை மறப்பதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது எத்தனை ஒரு அன்பு உள்ள தகப்பன் நமக்கு இருக்கிறார் எத்தனை தாயை போல தேற்றுகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவர் தான் சொல்லுகிறார் நான் உண்மையில் நினைவாயிருக்கிறேன் நான் உண்மையில் நினைவாயிருக்கிறேன் அப்பா உனக்கென்று நான் திட்டத்தை வைத்திருக்கிறேன் ஆகவே நீ கலங்காது என்று சொல்கிறார் ஆகவே தான் பவுல் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார் ரோமர் எட்டு இருபத்தெட்டில் நான் தேவன் மேல் அன்பா இருக்கிறேன் ஆகவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்கள் அத்தனையும் சகலமும் எனக்கு நன்மைக்கு எதுவாக தான் நடக்கும் என்று சொல்கிறார் இந்த புதிய ஆண்டுக்குள் நுழைந்திருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இன்று உன்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு தீர்மானம் செய்து கொள்வாயா நான் தேவனை நம்பி இருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்கள் அத்தனையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அவருடைய நினைவுகள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கப் போகிறது நிச்சயமாக எனக்கு அது நன்மையை கொண்டு வரும் என்று சொல்வாயா அந்த நம்பிக்கை தேவன் நிச்சயமாய் கௌரவப்படுத்துவார் இந்த ஆண்டு முழுவதும் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மை உண்டாகும்படி செய்வார் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது அப்படி தேவனுடைய நினைவுகள் உங்கள் மேலே இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு இருக்குமா வேதம் சொல்லுகிறது அது தீமை கல்ல சமாதானத்துக்கு எதுவான நினைவுகளாக இருக்குமா ஆண்டருடைய நினைவுகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு பாருங்க அது தீமை கல்ல அது சமாதானத்திற்கு எதுவான நினைவுகள் என் அன்புக்குரியவர்களே நம்ம நம்ம நினைவுகளே அடிக்கடி நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறாமல் போய்விடுகிறது மூன்று விதமாக நீங்கள் திட்டம் வைக்கலாம் ஒன்று நீங்கள் திட்டம் வச்சுட்டு அந்த திட்டத்தில் உங்களுடைய சுய பலத்தில் நீங்கள் சார்ந்திருக்கலாம் இரண்டாவது நீங்கள் ஒரு திட்டத்தை வச்சுட்டு தேவன் அதை அந்த திட்டத்தை ஆசீர்வதிக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் மூணாவது என்ன தெரியுமா என்னுடைய நினைவுகள்லாம் அழிஞ்சு போகிறத ஆண்டவரே உங்களுடைய நினைவுகள் தான் என் வாழ்க்கையில் நடக்கட்டோப்பா அதற்கென்று நான் காத்திருப்பேன் அதற்கென்று நான் காத்திருப்பேன் ஆண்டு ஒரே நான் ஆண்டு முழுவதும் உங்கள் நினைவுகள் தான் நடக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சகலமும் பாக்கியமாக இருக்கும் உங்களுடைய திருமண காரியங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உங்களுடைய வேலை காரியங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஊழியத்தின் காரியங்கள் ஆண்டவருக்கென்று செய்கிற பணிகளில் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் பிரியமானவர்கள் உங்கள் நினைவுகள் உங்கள் சிந்தை தான் என் வாழ்க்கையில் இருக்கணும்ப்பா உங்கள் சித்தம் தான் என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும்ப்பா என்று சொல்லி நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக எந்த தீமையும் உங்களை அணுகுவதில்லை நான் பி பட்டப்படிப்பை முடித்து ஒரு நல்ல வேலை இல்லாத ஒரு வாலிபனாக இருந்தேன் அப்பொழுது சென்னை பட்டணத்தில் தேடி போனேன் வேலை எப்படியாவது எனக்கு கிடைச்சனு சொல்லி என்னுடைய சொந்த முயற்சியில் அங்கும் இங்கும் பல இடங்களுக்கு கடந்து போனேன் அப்பொழுது என்னுடைய தகப்பனார் சொன்னார் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் இருக்கிறாரப்பா அவர் மூலமாய் நீ எப்படியாவது இந்த ஒரு பெரிய கம்பெனியில் நீ போய் ஒரு அப்பண்டிக்ஸாக சேர்ந்துரு ஆறு மாதம் நீ அங்கே வேலை பார்க்கும் பொழுது அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நீ அடுத்த படிக்கு நீ கடந்து போகலாம் என்று சொன்னார் அப்படியே என்னுடைய தகப்பனாருடைய நண்பரை போய் தேடி போனேன் ஆறு மாதம் நான் நுங்கம்பாக்கம் என்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து எண்ணூர் என்கிற இடத்
ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு அந்த சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிடும்னு சொல்லி அவளை காத்து வந்து என்னுடைய தகப்பனாருடைய நண்பரை மறுபடியும் சந்திப்பதற்காக அவருடைய வீட்டிற்கு கடந்து போனேன் என்ன நடந்தது தெரியுமா மாரடைப்பிலே அந்த நான் போன அந்த வாரத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு தான் அவர் மறித்து போனார் என்ற செய்தியை அவருடைய மனைவி சொன்னார்கள் யோசித்து பாருங்கள் என்னுடைய சுய பலத்திலே சுயசக்தியிலே நான் முன்னேறி விடலாம் என்று சொல்லி நான் முயற்சித்த பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன எல்லாம் தோல்விதான் ஆறு மாதம் இப்படி அலைந்து கொண்டிருந்தேனே ஏன் எனக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கவில்லை என்று புலம்பினேன் அப்பொழுது தான் ஒரு தேவ ஊழியர் என்னை தேடி வந்தார் என்னுடைய அறைக்கு வந்து எனக்கு ஜபம் பண்ணும் பொழுது என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறை தேவன் எனக்கு உங்களுக்கு சொல்லும்படி சொன்னார் என்று சொன்னார் என்ன என்று கேட்டேன் உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரிடத்தில் நம்பிக்கையா இருந்து உன் வழிகளெல்லாம் நீ அவரை நினைத்துக்கொள் உன் பாதைகளை அவர் செவ்வைப்படுத்துவார் இந்த வசனத்தை அவர் எனக்கு சொன்னார் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லும்படி சொன்னார் என்று சொன்னார் அப்பொழுது நான் என்னுடைய குற்றத்தை நான் ஒத்துக்கொண்டேன் இனி நான் என்னுடைய சுய புத்தியிலே நான் சார மாட்டேன் ஆண்டவரே என்னுடைய சுய விருப்பம் நிறைவேற்ற என்னை நான் வாழ மாட்டேன் ஆண்டவரே உங்களுடைய விருப்பம் நிறைவேற என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னேன் எத்தனை ஆச்சரியம் பாருங்க ஆண்டவர் படிப்படியாய் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க தொடங்கினார் இந்த பலருக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு சொல்லும்படி என்னை ஆசீர்வதித்தார் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை ஆசீர்வதித்தார் எல்லா விதத்திலும் அவருடைய பாக்கியம் கிடைக்கும்படி செய்தார் நிச்சயமாக இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே உன்னுடைய வாழ்க்கையும் தேவன் அப்படி ஆசீர்வதிப்பார் இனிமையான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புவார் உன்னுடைய ஊழியத்திலும் ஆண்டருடைய ஊழியத்தை செய்வதிலும் அவரே வழியை திறந்து கொடுப்பார் நீ உலகம் எங்கும் அவருடைய சாட்சியாக நின்று கிறிஸ்துவுக்கென்று பிரகாசிப்பாய் அதற்குத்தான் ஆண்டவர் இந்த புதிய ஆண்டை கொடுக்கிறார் அவருடைய நினைவுகள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற போகிறது நிச்சயமாக தீமைக்கல்ல அது சமாதானமாக இருக்க போகிறது உனக்கு நான் செபிக்கட்டுமா இந்த பாக்கியம் இந்த புதிய ஆண்டில் உனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உனக்கு நான் செபிக்கட்டுமா என்னோடு கூட நீங்களும் ஜீபம் பண்ணுங்க இணைந்து ஆண்டவர் இந்த புதிய ஆண்டை எனக்கு ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நிச்சயமா இந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பார் எங்களை நேசிக்கிறீங்கள் பரம தகப்பனே என்னோடு கூட இந்த ஜபத்தில் இணைந்திருக்கிற என் அருமை சகோதர சகோதரிகளுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அப்பா என்னை போல யார் யாரெல்லாம் அன்றுவரே என் சுய புத்தியிலே சார்ந்து தோல்வியின் பாதையிலே கடந்து போனார்களோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் எத்தனையோ தோல்வியை சந்தித்து சோர்ந்து போன நிலைமையில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அப்பா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எல்லா விதத்திலும் வாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாகும்படிக்கு இந்த நேரத்தில் அப்பா உங்க நினைவுகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் இறங்கும்படிக்கு நான் ஜபிக்கிறேன் அப்பா வேதம் சொல்லுகிறது எங் ஆண்டவர் எங்களுடைய காலங்கள் உங்களுடைய கையில் இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறதப்பா ஆகவே எங்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிற சுவாமி ஆண்டவர் எங்கள் சரீரத்தை ஜீவ பலியாய் உம்மிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிற சுவாமி எங்கள் வழிகள் எல்லாம் நாங்கள் உண்மை நினைத்துக் கொள்ளுகிறோம் அப்பா நீர் எங்கள் வழியை செவ்வைப்படுத்துகிறவர் சுவாமி ஆகவே ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியப்பா ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியப்பா நான் செய்த தவறை ஒருவர் கூட செய்யக்கூடாதப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒவ்வொருவர் சுவாமி ஒருவர் கூட தன்னுடைய சுய புத்தியிலே சார்ந்து தோல்வியின் பாதையில் கடந்து போகவே கூடாது சுவாமி நீர் இந்த புதிய ஆண்டை ஆசீர்வாதமாக்கி கொடும் எல்லா தோல்விகளும் ஜெயமாய் மாறட்டும் என்று கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் ஜபிக்கிறேன் அப்பா நீர் அப்படியே ஆசீர்வதற்காக நன்றி தீமை கல்ல சமாதானத்தின் பாதை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுப்பீராக உலகம் தருகிற பிரகாரம் அல்ல என்னுடைய சமாதானத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்னீரே அந்த கிறிஸ்துவின் சமாதானம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் இப்பொழுது நிரப்புவதாக நீர் அப்படியே செய்ததற்காக நன்றி கோடா கோடி நன்றி ஏ சுரட்சகர் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 ஒரு விசை கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த புதிய ஆண்டு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக ஹாப்பி நியூ இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் காட் பிளஸ் யூ பிளஸ் யூ நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்களுடைய முகவரி சகோதரன் நவீன் சுந்தர் அவர்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு சிவபுரம் திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் சிக்ஸ் டூ செவன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோன் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஒன் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் எயிட் ஜீரோ